Hola, muy buenos días a todos por parte de la Secretaría de Economía. Les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, miércoles 27 de mayo, a la segunda sesión de la campaña publicitaria en Facebook. Antes de dar inicio formalmente el día de hoy, solicitarles que las personas que el día de ayer no nos eh, proporcionaron su correo electrónico para hacerles llegar la, la, la constancia de, de que cursaron este taller, favor de ponerlo en el chat de forma visible para todos, para que así ser este y poderlos identificar más fácil. Tienen toda la sesión del día de hoy para estarnos poniendo su nombre y correo electrónico, por favor. Y ahora sí, este, Luis, por favor, podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos nuevamente. Claro que sí. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Vamos a continuar con nuestro curso de campañas publicitarias en Facebook, nivel básico. Eh, y así como Olvia le está pidiendo eh, su correo y su nombre, este, ya que terminen de hacerlo, yo les voy a pedir, por favor, que vayan escribiendo también qué, qué negocio tienen, ¿no? a qué se dedican eh, y, y qué es lo que quisieran promover. Si, ya no, si no tienen actualmente un negocio, pues qué negocio quisieran tener. ¿no? Y cómo, para, para ir uh, haciendo ejemplos relacionados con los eh, negocios de ustedes. ¿no? Bueno, vamos a iniciar. El día de ayer estuvimos eh, viendo algunos conceptos básicos del marketing digital. Eh, alguna, eh, algunas maneras incluso de cómo podemos publicitar eh, a través de, de esta herramienta y hoy vamos a continuar. Muy bien, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Vimos que era el marketing en lo general. Decíamos que era el comportamiento, eh, pues nos ayudaba pues, a entender el comportamiento de los mercados y los consumidores. También que la publicidad es comunicación enfocada directamente a lograr objetivos de marketing, ¿no? Si no está ligada nuestra publicidad a un objetivo de marketing y el marketing a un objetivo comercial, difícilmente vamos a obtener los resultados que quisiéramos, ¿verdad? Eh, luego, que es el marketing digital? También lo estuvimos revisando, ¿no? Son todas las estrategias eh, que, enfocadas a comunicar y comercializar de manera electrónica productos o servicios. Estuvimos viendo también... Eh, esta relación ¿no? este, íntimamente ligada entre producto, audiencias, mensajes y llamadas a la acción o call to action. ¿no? Dijimos que era indispensable trabajar en estas cuatro, eh, cuatro variables para poder acercarnos a tener éxito en nuestras campañas. Les presenté también las cuatro P del marketing tradicional, ¿no? como, como desde hace muchas décadas las agencias de marketing trabajan estos cuatro puntos producto, precio, punto de venta y promoción y que actualmente pues ya ha evolucionado desde, si consideramos que el modelo tradicional del marketing se enfoca en la empresa, ¿no? De la empresa hacia el cliente y el modelo de las 4C se enfoca eh, íntimamente o directamente en el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que, me, qué es lo que al cliente le interesa recibir de mí como, como un producto, servicio, una solución, ¿no? Bueno, ahora, para poder saber si tenemos o no resultados en nuestras campañas de anuncios de Facebook o en cualquier campaña de marketing, pues tenemos que definir objetivos. Si no tenemos objetivos, cualquier cosa que hagamos está bien y cualquier cosa que hagamos está mal, ¿no? O sea, no, no, no importa. Y muchas veces los objetivos eh, que trazamos o que nos dice nuestro jefe o jefa o quien sea, necesito incrementar las ventas, contrata una agencia que haga anuncios de Facebook o directamente te, te dice, ¿no? Oye, pues tú eres el encargado de publicidad. Quiero incrementar las ventas. Órale, este, haz, haz campañas. ¿Cuánto dinero necesitas? Eso lo he escuchado yo muchas veces. Yo sé que algunos de ustedes también lo han escuchado o incluso lo han pensado. Necesito incrementar las ventas. Pero las siguientes preguntas son las que muy pocas veces nos hacemos. Quiero incrementar las ventas. ¿En qué porcentaje? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué ese porcentaje es conseguible? ¿no? ¿Cuánto presupuesto voy a requerir? ¿Qué pasa si me quedo corto? ¿Qué pasa si me quedo muy alto? ¿No? Toda esa parte, me ven todas esas preguntas, muy, muy pocas veces no las hacemos. ¿Y saben por qué? Por lo, porque por lo general, o por lo menos de acuerdo a mi experiencia, la mayor parte de los clientes que se acercan con nosotros están en modo de desesperación. ¿Qué significa eso? Que han bajado tanto sus ventas que ya están buscando a alguien que les ayude a incrementarlas. ¿Por qué? Porque antes por sus propios esfuerzos pues lo realizaban, ¿no? 
Entonces, cuando se acercan con nosotros o, o con cualquier profesional del marketing, eh, es bien importante tener claro algunos números, algunos porcentajes, tiempos, etcétera, para que no solamente nos hablen en lo general, ¿no? Bueno, para poder trazar objetivos de marketing, utilizamos una estrategia que se llama SMART, que por sus siglas en inglés significa específico, medible, alcanzable, relevante y definidos en el tiempo, o sea, en un periodo, ¿ok? Entonces, es, esta estrategia de SMART no es exclusiva para campañas de marketing, etcétera, es para cualquier tipo de negocio. Necesitamos tener objetivos que sean específicos, objetivos que sean medibles, alcanzables, que sean relevantes para, para nuestra estrategia comercial y que estén definidos en cierto periodo de tiempo. O bueno, voy a explicarlos eh, uno a uno para que ustedes, por favor, vayan también haciendo el ejercicio y vayan imaginándose ya una campaña de anuncios de Facebook donde vayan a trazar estos objetivos. Todos estos pasos los tenemos que hacer antes, incluso ¿no? antes de picarle, de crear anuncio en nuestra plataforma de Facebook. Si no, vamos a estar sin ton y son este, buscando objetivos o, o, o metas, pues, sin saber ni, ni cómo conseguir. Bueno. Luis, disculpa que te interrumpa. Es que a eso sí. me está levantando la mano, no sé si quiera participar. Sí, adelante, por favor. Adelante, iPhone. ¿Ya no? No parece que no. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, continuamos. Eh, dice Leticia Estefanía que si alguien le puede ayudar que no escucha nada. Eh, por favor, si alguien puede apoyar a Leticia, le agradecería. Bueno, decíamos entonces que en esa estrategia SMART, que en inglés significa inteligente, eh, la primera parte, la primera sigla es específico. Es decir, exactamente qué es lo que quiero lograr. Exactamente significa o un número o un porcentaje. ¿Ok? Por ejemplo, Luis Antonio, eh, ¿cuál es tu apellido, Luis Antonio? Luis Antonio. Sí, adelante. Ay, no te escucho. A ver ahí. Nada. No se te escucha. Bueno. ¿No? Ok, volvemos contigo en un momentito. Eh, Adán García. Eh, Adán García, bueno, buenos días. Eh, ¿qué, ¿Qué negocio tienes, Adán? Buenos días, Luis. Eh, Buenos días. Eh, bueno, eh, mi esposa tiene eh, un consultorio de psicología. Ok. De este, y pues miramos la, el anuncio, uh -huh. su publicación, y como ella no es muy buena para lo de la, lo de la tecnología, sí. pues yo estoy tomando el curso para ver que, de qué manera podemos... Eh, Elevar las consultas. Uh -huh. Esa este... sería, tu, ese sería tu, tu meta, incrementar las consultas, ¿verdad? Sí, esa sería sí. nuestra meta, incrementar las consultas y dar a conocer ah, eh, uh -huh. unos servicios nuevos que ella está pensando meter en cuanto a cuestión psicológica. Ok. Este, más o menos ese, eso sería. Muy bien, fíjate, con, contigo, Adán, vamos a hacer el ejercicio. Bueno. El, el objetivo es incrementar las consultas, pero no es específico, ¿verdad? Para ser específico, tendría que ser incrementar las consultas en un 10%, 30%, 100%, que equivale a 5 consultas más, a 8 consultas más, etc. Entonces, okay. para poder trazar nuestra estrategia, saber en cuánto tiempo lo vamos a lograr, cuánto presupuesto necesitamos, necesitamos un porcentaje o un número. Si, si tu esposa atiende, vamos a decir, 20 personas en un mes, ¿cuál tú crees que debería ser ese incremento o esa cantidad? Partimos de una base de 20 consultas al mes. 20 pacientes diferentes, vamos a llamarle, no, no consultas, 20 pacientes diferentes. Ok. ¿Cinco más? Eh, sí, yo creo que okay. hay alrededor de, de unos cinco más. Perfecto. Porque significa... como hay otra, o sea, el, el negocio solamente es... Eh, de, las cuatro en la, de las cuatro a las ocho de, de la uh -huh. tarde, porque ella okay. trabaja en, en la mañana en, en otra parte. 
Eh, sí serían unas cinco consultas. Ok, cinco consultas perfecto. Individuales. Cinco consultas significa este, incrementar el 25% ¿no? de, nuestra, de nuestra base de 20. Si me equivoco, por favor, corríjanme. ¿eh? No crean que soy muy bueno para sacar cálculos mentales. Eh, bueno, entonces, sería incrementar el 25%. Tú tienes 20 consultas, quieres incrementar 5, por lo tanto, es incrementar el 25% las consultas. Sí. Equivale a 5 nuevos pacientes. Sí. Ok. Segunda eh, manera, segundo punto, que sea medible. ¿Lo podemos medir? Sí lo podemos medir, porque son 5. Ok. Ahora, aquí ya viene otra, otra parte importante que es un KPI o un indicador clave de desempeño. Es decir, son cinco consultas en un mes. Un mes tiene cuatro semanas. Eso significa que es un paciente nuevo a la semana. 1.25 a la semana, ¿no? Sí. Entonces, ¿crees que sea alcanzable esa meta? ¿Un paciente nuevo a la semana? Sí. sí es conseguible. Que... Sí. Es alcanzable, perdón, ¿no? Entonces, fíjate, ya tenemos especificidad, espe específico, ya, ya es específico el, el, el objetivo, es decir, son cinco nuevos equivalente a un 25%. Es medible, sí, porque sabemos que si son cinco pacientes nuevos que nos están pagando, lo puedo medir. Y es alcanzable, sí, porque es un paciente nuevo a la semana. Uno punto y tantos nuevos a la semana. Ahora, ¿es relevante? Es decir, ¿Este objetivo conseguido es relevante para tu estrategia de comercialización? Por supuesto que sí, vas a incrementar la facturación, ¿ok? Sí. Y es definido en el tiempo también, porque dijimos que en 28 días, o en 30 días, pues, vamos a conseguir este objetivo. Así. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, sí, claro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué pasaría si, tú, de, si tu esposa te dice, a ver, Adán, Necesito conseguir 20 nuevos pacientes al mes. ¿Es específico? Si sí, es específico, son 20 nuevos pacientes, ¿verdad? Es un 100% de lo que ya tienes. Es, es un 100% extra de lo que ya tienes, ¿no? Sí. Bueno, ¿se puede medir? Sí se puede medir. 20 nuevos pacientes es 1, 1, 1, 1, 1. Se puede medir. ¿En cuántos pacientes a la semana serían nuevos? Serían cinco pacientes nuevos a la, a la semana, sí. ¿no? Para conseguir los 20 al mes. Es decir, un paciente nuevo cada día. Ese claro. sería nuestro indicador clave de desempeño. Uh -huh. Ahora, ¿es alcanzable en algún momento en la carrera de tu esposa ha conseguido incrementar el 100% de pacientes en un mes? Sí lo ha conseguido, solamente, bueno, cuando está de vacaciones de su otro trabajo, ahí sí se consigue, pero como te digo, o sea, solamente es por las tardes. Claro. Eh, no es tan conseguible porque le faltarían, le faltaría, le faltarían horas, pues. Le faltarían horas, exacto. Entonces, sí se puede lograr, eh, si le metes a lo mejor, si le vas a, a, a meter, no sé, mil pesos al mes, le vas a meter 8 mil pesos al mes para tener muchi, muchísimo más alcance y conseguir los 20. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eh, si es relevante, vas a incrementar la facturación, pero va a ser poco rentable. Estás gastando más de lo que vas a facturar. ¿No? Entonces, de esta manera, es como vas empezando a negociar ¿no? lo, los objetivos, las metas más bien. Es decir, claro que podemos lograr 20. Te va a costar tres veces más de lo que te costaría a lo mejor cinco y luego incrementar a ocho y luego incrementar a doce y así ir paulatinamente creciendo. ¿Ok? Entonces, eh, muchísimas gracias, Adán, por, por tu participación. Muchas creo gracias. Que, eh, creo que de esta manera podemos explicar cómo hacer objetivos SMART. No, solamente estamos en papel, ¿eh? Estamos rayando apenas qué es lo que queremos hacer en nuestras campañas de Facebook y no empezar a picarle ya ¿no? a los anuncios sin saber qué es lo que vamos a, a lograr. Sí. sí, claro, es que eh, es por eso que ingresé a este, a este curso para, pues más o menos para saber, no nada más eh, aventarme, aventarnos así sin saber, sí. pues así es. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Luis. De nada, gracias a ti. Luis Antonio, ¿ya se escucha tu, tu micrófono o no? Pues ahí ya le moví un poquito, ¿me escucha? Listo, por fin. <risa> ¿Qué tal, okay. ¿Qué tal? ¿Qué Luis González, servidor. 
Eh, igualmente, Tocayo. Luis, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, mira, yo tengo una comercialización de toner de una marca eh, genérica. Está en, en Guadalajara. Ok. A eso estamos ahorita. Tenemos también, yo trabajo en una eh, central de medios publicitarios aquí en Culiacán. Nada más que, pues, por la contingencia, pues, el, ahorita ese, ese rubro, pues, totalmente detenido, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ahorita estamos enfocándonos más que nada en, la, en, la, en el negocio de los toners. De los toners. Eh, Luis, correcto. ¿nos no. pudieras ayudar eh, a, a definir, por ejemplo, este tipo de, 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 de variables haciendo una campaña de Facebook? Por ejemplo, si quisieras incrementar la cantidad, ya sea de piezas vendidas o de clientes conseguidos, ¿cómo pudiéramos medirlo? ¿Cuál sería un porcentaje eh, conseguible a través de redes sociales? Mira, realmente eh, yo voy iniciando con el negocio, ¿no? En la semana pasada metimos por ahí una, hicimos una muy pequeñita inversión, ya sabes que ahorita en, en, en este, perdón, redes sociales, pues es, es este relativamente económico, ¿no? Uh -huh. eh, aumentamos las ventas en un aproximado del 30% en la semana de lo que estuvimos bien, este, vendiendo anteriormente. ¿Por qué? Pues desgraciadamente porque en, 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 con el tiempo que está pasando, pues hay muchos negocios que no, que no lograron este, sobrevivir, ¿no? Sí. Pero, y, y pues los clientes lógicamente buscaron otra, otras opciones y, y pues ahí estábamos, ahí estábamos, ¿no? Y, y las, personas necesitan, las personas necesitan seguir imprimiendo, ¿no? Eso, eso, es no, eso no se va a detener. Es uh -huh. correcto. Por ejemplo, eh, negocios como gasolineras, por ejemplo, que siguen facturando, que siguen haciendo sus facturas, ellos pues utilizan las, las máquinas de, del toner, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos algunos clientes que nos enfocamos en un nicho, más que nada ahora con la contingencia. Okay. Porque también manejamos lo que son tintas para, por ejemplo, personas que tienen sus impresoras en sus casas. Sí. Pero pues ellos, este, como que bajó un poquito la venta en ese, en ese tema, en ese, en ese género, ¿no? En ese rubro. Y lo que se sí aumentó fue, por ejemplo, en esos clientes, ¿no? Gasolineras y, y, y mini super, por ejemplo, que, que quieren. Vámonos, este. vámonos enfocando es, específicamente en gasolineras, Ajá. buscando eh, atraer nuevos clientes. Eh, es. Vamos haciendo una campaña imaginaria ahorita, donde tú dices, a ver, ahorita ya nuestra base de clientes son estos, y nuestra uh -huh. facturación está, nuestro ticket por medios es tal, ¿no? Eh, para junio, tú vas a hacer una campaña de anuncios de Facebook, ¿okay? Correcto. ¿Cuánto quisieras incrementar tu porcentaje de eh, atracción de clientes, de nuevos clientes? Pues para mí sería un ideal, o sea, el crecimiento siempre es el, el, el ideal, el, el, o sea, lo que sea, ¿no? En el crecimiento, pero sí. por ejemplo, no sé, aumentar en un mes un 20% más. Ok, 20%. Es correcto. Ok, ahí está el crecimiento 20%. Aquí, aquí hay algo bien importante también de saber, ¿eh? Uh -huh. Si yo vendo uno, una pieza de lo que sea al mes, y vendo dos, pues ya crecí el 100%, ¿verdad? Es correcto. Pero si vendo mil, crecer el, mil, el, el 100%, pues es vender dos mil. Es correcto. Entonces, es. siempre hay que considerar sobre la base que vendemos, ¿no? Siempre uh -huh. va a ser más difícil vender ya las, los miles que, uh -huh. que las unidades, ¿no? Bueno, 20% uh -huh. vas a vender. Eh, ¿Se puede medir de alguna manera que a través de los anuncios tú pudiste conseguir ese 20%? Sin decirnos a cuánto equivale el 20%. ¿Se puede medir? Sí, es medible, sí. Claro. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos medir? Es decir, clientes nuevos, a lo mejor es el único medio a través del cual ahorita te estás anunciando, ¿no? Y todos los clientes nuevos probablemente canjearon un código que dijeron, oye, yo vi esta, esta publicidad, que viene este código, me dice que voy a recibir un 10% de descuento en mi primera compra, uh -huh. ¿no? Entonces, ya podemos saber que es por esa publicidad en Facebook que uh -huh. están viniendo. Y recuerden... Uh -huh cuando lanzamos, o, para, o más bien, para adquirir nuevos clientes, hay que invertirle. Exacto. Nos va a costar. ¿Ok? No es de que, no, yo, yo no voy a hacer ningún descuento. No, nos va a costar porque es, es un costo. Es un costo de adquisición de cliente. ¿Dónde uh -huh. lo vamos a recuperar? En las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas ventas. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, esa vida del cliente, pues, que se, que se va a extender lo más posible, es donde empezamos a recuperar nuestra inversión. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces sí lo podemos medir. ¿Es alcanzable incrementar el 20%? Sí, yo pienso sí, que ahorita sí. como se está viendo el, la venta, sí. Yo lo mido en okay. cuanto a venta aproximado. Pues. Perfecto. Significa que del mes que estamos considerando, Ajá. cada semana, ¿no? Cuatro semanas, vamos a incrementar el, eh, ¿qué será? Es el 20%, el, 
del 5, 5%, ahí dónde está, 5% ah, sí. semanal. Es sí. lo que vamos a incrementar, ¿no? Equivalente a, lo, a la base que tú tengas, ¿no? Pueden ser 10 nuevos clientes, 15 nuevos clientes, 20 nuevos clientes. Pero en nuestra mente ya estamos viendo, a ver, ¿realmente podré conseguir 100 nuevos clientes a la semana? ¿No? Entonces, ese 20% tal vez dices, no, pues es mucho. Entonces, sí. a lo mejor es un 5% porque a la hora de conseguir clientes, y ahorita voy a hablar de un tema bien relevante con eso, es, oye, cinco clientes a la semana, por supuesto que los puedo con conseguir a, a través de redes sociales. Es uno diario, no hay problema. Es, es, es doméstico, perdón, es, es de gasolineras. Hay una red de gasolineras que una sola, una sola red me puede comprar lo del mes, ¿no? Sí. Bueno, ahora, ¿es relevante? Por supuesto que es relevante. Siempre que vaya a impactar la facturación, siempre va a ser relevante y está definido en el tiempo, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias, eh, Luis Antonio. Gracias a ti, Luis. Eh, bueno, Fíjense, para conseguir esos cinco clientes del que hablamos con Adán o esos 20% con, con, con Luis Antonio, para lograr los clientes significa que logramos conversiones. La conversión en esta estrategia ficticia que, que ahorita trazamos, pues es, ya, ya, ya tengo el dinero depositado en mi cuenta. Eso es una conversión. Pero para lograr esa conversión de cinco clientes, significo pacientes en el caso de Adán, significa que tuvimos que haber generado cuántas personas que me pidieron una cotización o que llamaron para pedir informes. De esos cinco, que para Adán, muy probablemente fueron 20, 30 o 40 llamadas. ¿no? Entonces, y con Luis Antonio, tal vez fueron a lo mejor 30, 40, 50 cotizaciones que tuvo que hacer para lograr vender X. ¿No? Bueno. Esa, esa relación entre el objetivo de marketing con el objetivo digital, perdón, con el objetivo comercial, se le llama tasa de conversión. Eh, y conforme vamos avanzando, yo puedo decir, yo necesito generar 50 llamadas telefónicas, 30 cotizaciones, 80 no sé qué, para lograr tantas ventas. Si yo no recibo 50, si yo no hago 50 cotizaciones a través de redes sociales, yo no voy a llegar a la meta me voy a quedar X porcentaje abajo. Si yo no recibo tantas llamadas, tantos clics en el mensaje de WhatsApp o tantas cotizaciones, solicitudes de cotizaciones, no va a llegar a la meta. Y ahí es donde empezamos a conocer nuestras tasas de conversión. Esto lo tienen clarísimo los agentes inmobiliarios, lo tienen clarísimo también las personas, los, los que venden autos, que si no tienen tantas pruebas de manejo, no van a vender tanto, que es su meta. Entonces, tenemos que empezar a conocer esos números, ¿no? Y, y vamos a iniciar desde el final hasta el inicio. ¿Cuál es el final? La meta que yo quiero lograr en ventas, en, en, en clientes nuevos adquiridos. No, no hablo de ticket promedio porque es difícil saber, en este caso, eh, eh, por lo menos en los primeros meses. Yo quiero lograr 10 nuevos clientes. Por lo tanto, yo sé que necesito, ¿no? Haber hecho 50 cotizaciones para lograr 10 clientes nuevos. Significa que uno de cada cinco me va a comprar. ¿Ok? Espero no haberme equivocado en el cálculo rápido, pero sería uno de cada cinco me va a comprar. Y yo tengo que hacer todas las cotizaciones, porque esa va a ser para mi tasa de conversión. Ahora, para hacer esas 50 eh, cotizaciones, ¿cuántas personas tuvieron que haber dado clic en un anuncio? Le dieron un clic en un anuncio para enterarse de qué se trataba lo que yo estaba vendiendo. Ahora, de esos clics, antes tuvieron que haber visto la publicidad. Y entonces, conforme vamos a bajar, vamos bajando en ese embudo que veíamos, no, no lo hemos visto, ¿eh? bueno, que vamos a ver más adelante, ese embudo me dice, voy a inventar los números, que de cada 100 mil personas que vean mi anuncio, ¿no? o sea, que les llegó el anuncio a su muro, 100 mil personas, van a interactuar con él aproximadamente no sé, a lo mejor unas 5,000 personas. Lo vieron, 100,000. Interactuaron, ¿no? O sea, de alguna manera tuvieron una acción con ese anuncio, 5,000. Pero de esos, los que dieron clic en el enlace, ¿no? De ver, eh, solicitar cotización, pues tal vez de esos 5,000 solamente fueron alrededor, ¿qué les gusta? De 150, 150 clics. Para que de esos 150 clics, yo haya tenido 50 cotizaciones. Y de esas 50 cotizaciones haya hecho 5 o 10 ventas. No sé, no sé, ya me perdí en el número final, pero más o menos así funciona. 
Entonces, uno, no se emocionen porque ven que tuve un alcance de 100 mil, 50 mil, 80 mil, 200 mil y que tuvieron miles de reproducciones del video, si eso no significa que ustedes ya trazaron la ruta de qué va a pasar cuando la gente ve este anuncio, le va a dar clic aquí. De cada 100 mil, yo sé que va a recibir eh, tantas 5 mil interacciones. De las 5 mil interacciones, 150 fueron clics a mi sitio web, a mi WhatsApp, etc. Y los que terminaron dando un, un, este, un enviar mensaje en WhatsApp, a lo mejor fueron tantos. Y de esos, los que me pidieron ya cotización en firme fueron tantos. Y yo sé que voy a vender tanto al final. ¿no? Entonces, voy a hacer una pausa aquí para preguntarles si hay alguna duda, porque yo sé que la primera vez que se presenta esto puede ser muy, muy confuso. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Okay. Sí, sí, hay una bien. pregunta aquí en el chat. Adelante, eh, por favor. De Guillermo, para medir el incremento de ventas en Facebook, ¿será la diferencia de una publicación orgánica y una publicación de paga? Y para medir el rendimiento de varias publicaciones de paga, ¿será el éxito que dio cada una de ellas? Ok, muy bien. Muchas gracias por tu pregunta, Guillermo. Fíjate, para medir el, el incremento de las ventas, ¿no? Dice, para medir el incremento de ventas en Facebook, ¿será la diferencia de una publicación orgánica y una...? No, 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 tiene, no tiene relación. No tiene relación porque nuestro objetivo final, en este caso, es vender. ¿Ok? O sea, la venta, el, el, la conversión es la venta. Eh, las publicaciones orgánicas que podemos hacer, por ejemplo, en grupos de, de venta, en diferentes eh, opciones de la plataforma de Facebook o a través de, de otras plataformas, todas deben ir enfocadas siempre a sumarle al objetivo final, que es incrementar las ventas un 5%, 10%, 20% a través de mi estrategia digital. Las publicaciones orgánicas, ¿no? como te digo, en grupos, funcionan, me queda bien claro pero todas tienen que aportarle al objetivo final. Eh, y para medir el rendimiento de las publicaciones, pagas el éxito que dio cada una de ellas. Exactamente. Como les decía ayer, no, no es suficiente hacer un anuncio para buscar incrementar el 20%. Imagínense nomás. Si yo quiero 10 nuevos clientes, que un solo anuncio me traiga esos 10 clientes. Si yo quiero 10 clientes, a lo mejor sí, activo... Cinco, me dice nada más que ocupa de que... Yo activo, es, a lo mejor... Eh, cinco nuevos, cinco anuncios para ir midiendo cuál de esos cinco, este, el número uno me trajo dos clientes, el número dos me trajo tres clientes, el número tres no me trajo nada, el número cuatro me trajo el resto y el número cinco no me trajo nada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en mi siguiente campaña? Pues voy a desactivar los dos que no me trajeron nada y subo otros dos para tener otra vez mis cinco anuncios que están inyectados hacia mi público objetivo. ¿Ok? No sé si, si me expliqué. O sea, un solo anuncio me va a servir de muy poco. Necesito activar el 2, el 3, el 4, el 5 para ir midiendo cuál es el que mejor resultados tiene. Eh, dice Rosy Andrade, aprovechando. Eh, yo tengo una duda. Si quieres una campaña hoy, ¿con cuánto me recomiendo empezar la inversión? ¿Y es recomendable cambiar de zona o seguir ahí? Ok. Eh, para hacer tu primera campaña, yo lo que te recomendaría, si, si solamente quieres eh, practicar sobre la plataforma, es decir, quieres saber cómo funciona todo lo demás, eh, es un dólar uh, diario lo, lo que puedes invertir. Nunca, eh, les recomiendo que nunca hagan una campaña de menos de 24 horas. Hace poquito supe de personas que, que hacen campañas de menos de 24 horas porque Facebook necesita por lo menos 24 horas para aprender a quién mostrarle el anuncio. De toda la segmentación que nosotros utilizamos, Facebook necesita 24 horas para a través de su inteligencia artificial se lo empieza, lo empieza a, a, a mostrar, ¿no? A hacer muestreos, decir, a ver este grupo, a ver este grupo, a ver este grupo, en esta hora, y ahora en esta hora, etc. Y ya que aprende Facebook, es cuando empieza, empezamos a, a optimizar resultados, ¿no? Entonces, te recomiendo, Rosy, empieza con, un, con 25 pesos diarios. ¿no? no te gastes mucho porque, te digo, si lo que tú quieres hacer es eh, solamente aprender a utilizar la plataforma, empieza con lo mínimo. Pero si realmente quieres empezar a tener resultados, que tú eres la que vas a definir qué resultados quieres, siempre y cuando sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el, en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, 
recapitulando un poquito todo lo que les dije de si yo quiero vender 5, pues necesito 50 cotizaciones o, o 30 cotizaciones y para eso pues necesito tantas interacciones y llegarle a tantas miles de personas. Eso todo es el embudo. Es un embudo que vamos, se va filtrando las personas interesadas hasta llegar al objetivo de venta, ¿no? Y recuerden. Luis, sí, perdón, adelante. Sí. Perdón, perdón. Tengo una pregunta, Luis. Este, el, el horario, por ejemplo, cuando hacemos una campaña en Facebook, el horario no se puede manejar, por ejemplo, en mi, en mi rubro, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues mi, mi, mi mercado está, por ejemplo, de las 8 de la mañana, ahorita en este tiempo, a las 3 de la tarde, no más o menos. Uh -huh. ¿Se puede manejar en, 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 la, en la plataforma? Sí, sí se puede manejar. Se puede manejar por horas, se, mane se puede manejar por días, ¿no? Ah, sí ok. Se okay. Puede. Sí, por ejemplo, eh, si, yo, si yo pongo eh, eh, mi anuncio para 5 días, eh, uh -huh. ¿puedo poner los horarios que quiero que aparezca? Sí, sí ah. se puede. Por ejemplo, para los restaurantes es muy útil, ¿no? Cuando Ajá. están promocionando algún especial de un, no sé, de cierta hora eh, o cierto día, pues no tiene caso a lo mejor que un domingo en la noche esté promocionándome yo si abro jueves, viernes y sábado, ¿no? Es sí me sirve para que la gente empiece a recordarme y que se acuerde de los platillos y todo eso, pero para canjear la oferta, pues, o el especial, entre más cerca esté, porque así es como tomamos la decisión. Yo el domingo no planeo que el jueves voy a ir al restaurante fulanito de tal, ¿no? Lo planeo un día antes o el mismo día. Entonces, okay. ahí es donde tenemos que estar activos. Exacto. Si lo otro es para posicionamiento de marca, nada más. Exacto, posicionamiento de marca. Perfecto, Perfecto. gracias. Correcto. Hay de otra nada. pregunta, Luis, aquí en el chat. Eh, Fabiola Román Sainz, ¿por cuántos días recomiendas pagar los 25 pesos? En el tema, y, y, que no, y no quiero este, que se malinterprete, si ustedes quieren practicar con la plataforma ya activa, utilicen lo mínimo que es 25 días. Perdón, 25 pesos. Ahora, ¿por cuántos días? Pues déjenlo correr por lo menos dos días, 50 pesitos, para que vayan viendo los resultados y todo lo demás. No, no es mi recomendación para que hagan ustedes una campaña planeada como la que estamos ahorita aquí este, intentando explicar, pero sí para que empiecen ustedes a utilizar la plataforma. ¿Qué resultados pueden obtener en dos días? Pues a lo mejor personas que, le, que interactúen con, con, con el anuncio. Por ahí puede que les llegue, oye, dame precio de tal o cual cosa, un me encanta, un compartido, etc. Pero si en el caso, por ejemplo, veo que Fabiola tiene una repostería, eh, si lo que yo quiero es incrementar la venta de pastel fulanito de tal para el día, fulanito de tal, pues tendría que empezar por lo menos, ¿qué les gusta? Cinco días antes, ocho días antes, para que la gente lo vea una, dos, tres, cuatro, cinco veces diferentes fotos del, del pastel de chocolate, para cuando se va acercando la fecha, pues empiece la gente a comprarlo, ¿no? Pero, pero si algo quisiera que se quedaran con esta parte del curso es, hay que planear, ¿no? Hay que saber qué es lo que queremos lograr eh, poniendo números relevantes. Si, si, si ese pastel que, del cual estoy este, haciendo eh, ahorita mención, si yo durante toda la vida he vendido aproximadamente 20 pasteles al mes, no quiera que una campaña de Facebook de pronto venda 100, porque eso no es alcanzable. Pero sí puedo vender 5, 5 más, 8 más, sí los puedo vender. Entonces más vale, y como remata esta lámina, nos estamos preparando para correr maratones, no una carrera que de pronto se me ocurrió correr. No, de pronto yo salgo aquí a la calle, ah, empiezo a correr como loquito y boom, me regreso y ya en mi vida vuelvo a correr. Y, y voy a decir, el ejercicio no es para mí, porque aparte me cansé mucho, ¿no? Y me dolía la cabeza y no, no es para mí, no bajé nada de peso, no. Nos estamos preparando para correr maratones y no un maratón, maratones. Es decir, esto es una carrera a mediano y largo plazo. Entre más rápido empecemos, más rápido vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a estar en el entrenamiento y todo lo demás. Lo que sí les digo es que si ustedes tienen, eh, o, o si Facebook forma parte de su estrategia comercial, utilicen los anuncios. De muy poco les va a servir estar publicando sin pagar. Antes nos servía y nos servía muy bien. Ahorita ya no, ya nos cortó el chorro Facebook, ¿no? Y no necesitan invertir las millonadas. Pero recuerden que los clientes nuevos, hay un costo que hay que pagar. Si llegan solitos, es porque alguien lo recomendó. Y ese primer cliente ya nos costó, ¿no? Y, y hay que invertirle. Es, forma parte de nuestro presupuesto, la inversión en publicidad, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna sí. otra pregunta? Sí, de Rosy Andrade. 
Andrade, perdón. Si, a, si hice la publicidad en cierta zona, ¿me recomienda seguir ahí o cambiar de lugar? Y aquí hay un comentario que también va para lo mismo de Guillermo. Dice, yo vendo pasteles, debo empezar con anuncios dirigidos a personas cerca del lugar donde vivo. Una vez anuncié y las personas interesadas vivían muy lejos de donde yo estaba y no se lograba la venta. Y Araceli Rábago, iniciaré venta de persianas y me gustaría iniciar en mi sector. Muy bien, le contesto a Rosy primero. Si hice la publicidad en cierta zona, me recomiendo seguir ahí o cambio de lugar. Depende de los resultados, Rosy. Si obtuviste resultados en ese banco de peces, no te muevas. Ahí quédate. Hasta que de plano los, ya no haya peces, ¿no? Si tú estás pescando con resultados y sigues y sigues y sigues vendiendo y lo que sea, no tendrías por qué cambiarte. Lo que yo te recomendaría es, sin moverte de ahí, abre otro, otro, otra zona, como, como tú le llamas, pues, otro lugar para ver si hay peces ahí también, ¿no? Pero, pero si estás consiguiendo resultados, no te muevas. Ahora, con Guillermo. Guillermo, eh, dice, yo vendo pasteles para empezar. Yo vendo pasteles. ¿Debo empezar con anuncio dirigido a personas cerca del lugar? Por supuesto. Porque aquí no se trata de que podamos... Yo puedo hacer publicidad enfocada a San Francisco. Yo puedo hacer publicidad en, en Buenos Aires. Pues, ¿de qué les va a servir? ¿No? ¿Cuál es el comportamiento de compra de tu cliente? Si tu cliente te compra por cercanía, independientemente, yo sé que los pasteles están buenos, ¿no? Pero es, yo no me voy a desplazar media ciudad a comprar un pastel, este, nomás porque vi una foto que se ve, donde el pastel sea muy bonito, muy rico. Pues yo antes de llegar a tu pastelería, ya pasé por tres o cuatro o cinco diferentes. Entonces, hay que entender el comportamiento de compra, ¿no? En este caso, todos los negocios de comida deben dominar sus posiciones. ¿A qué me refiero con dominar? Que no haya ninguna persona en un radio de uno o dos kilómetros que no sepan de la existencia de lo que venden. Todos los que tienen tienda física. Sería un pecado que las personas... Imagínense, yo tengo una, una tienda aquí y hay una persona que está aquí a, a espaldas, ¿no? En, en su casa. Pues que no sepa que existo y que se va hasta el centro, se va a otro lugar a, a comprar. Eso nos pasa muy seguido. Tienen que empezar a dominar las áreas geográficas donde están ustedes ubicados con su tienda física. Porque va a ser para mí como consumidor, decir, pues, ¿para qué voy hasta allá si aquí tengo una opción de compra? ¿No? Entonces, cuando pasemos a la plataforma de anuncios, les voy a mostrar cómo podemos hacer eso. Está, está muy, muy interesante. Bueno. Había otra, ¿verdad? Sí, hay dos más. Okay. De hecho, de Germán, eh, ¿cómo o dónde podemos pagar los 25 pesos a Facebook? Y de Leticia, okay. que tiene una duda. Perfecto. Eh, la segunda parte del, del curso, Hernán, se trata precisamente de enseñarles cómo configurar los anuncios, dónde pagarle, cómo seleccionar a las personas, la edad, los intereses, etcétera. Ya casi llegamos allá. Y Leticia dice, ¿cómo puedo o qué necesito para hacer una buena publicidad? Tengo un negocio de persianas, vidrio y aluminio. Muy bien. Creo que lo primero que tendrías que hacer, Leticia, es tener bien clara eh, cuál es tu, tu propuesta, ¿no? Para no ser un genérico. Si yo solamente digo, yo hago, tengo un negocio de persianas. Ah, o sea, no, no, no estoy diciéndote el comentario, pues. Pero en la publicidad. Vendo persianas, vendo... este en lo general. Entonces, eres una opción más de todas las cientos, de, los, de las cientos de opciones, pues, cientos de opciones que puedo encontrar yo en, en Culiacán o en la ciudad que esté. Yo tengo que elegir, de, de acuerdo a mi cliente, qué es, lo que quiere en, qué, qué es lo que quiere saber. Ya sé que vendes persianas, pero qué es lo que te hace diferente. Te hace diferente la, el diseño, te hace diferente que es un servicio express, es el precio, que no, no se lo recomiendo, que, que se vayan sobre los precios, como una lucha de precios, porque es un, no tiene fin. Pero, ¿qué es lo que te hace diferente? Encuentra dentro de tu empresa y dentro de tu propuesta, mira, es que nosotros somos rapidísimos. Entramos y salimos y el cliente ni se entera prácticamente. O te cotizo lo más rápido posible. Es decir, tú tienes que encontrar el dolor que existe en tus clientes para decir, ese dolor que yo encontré, es decir, que tardan eternidades en venir, primero que nada medir y luego a cotizar. Y ya pasó 15 días y no tengo la propuesta. Si tú encuentras que ese es el dolor de toda tu industria, 
encárgate de resolverlo, porque eso le va a hacer mucho sentido a las personas que estén cotizando las persianas. No están cotizando contigo solamente, están cotizando con tres, cuatro, cinco opciones diferentes. Pero no se trata de modificar los procesos de tu empresa, se trata de resolver el dolor que existe en el mercado. ¿Ok? Si son diseños exclusivos, pero yo creo que los diseños no cambian mucho, es el servicio, es la rapidez de cotizar, ¿no? Y la rapidez en, en instalar. Ese creo que es el dolor porque pues yo también lo he vivido aquí en, 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 en mi casa, ¿no? Creo que por ahí puede, puede resolverse. No sé si ya lo terminé de contestar o no, me, o, o me fui por otro rollo, pero por otro lado, pero creo que es, es primero eso, encuentra el dolor, encuentra en, en cuenta Encuentra qué es lo que te hace diferente de tu competencia y comunícalo, simplemente, ¿no? Vas a atraer a personas que están deseosas de resolver ese problema. Más allá, claro que tienes que presentar imágenes bonitas, pues no, no vas a presentar cualquier tipo de, de, de imagen, ¿no? Okay. Tenemos una más, eh, Luis. ¿Sí? Capta Hems dice, si somos una empresa que vendemos joyería en Culiacán, Guamuchil y Los Mochis, hicimos una campaña de venta a nivel nacional, ¿Es correcto o la sugerencia sería por, es, por el estado de Sinaloa o, es, o estados colindantes? Agradecería tu opinión. Ok, muchas gracias. Ya son mis viejos conocidos los de James. Eh, fíjate, aquí tiene que ver con el modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es B2B, es decir, le vas a vender a distribuidores o es B2C para venderle directamente al cliente final. Si no mal recuerdo, esto es una joyería de acero. Si no mal recuerdo, recuerden por favor. Eh, y estuvimos discutiendo ese tema. ¿Quién es mi cliente? Si yo de entrada no sé quién es mi cliente, ¿no? si lo voy a vender a distribuidoras o le voy a vender directamente al cliente final, por ahí tendría que empezar. Porque a las distribuidoras les interesa cierto tipo de información y al consumidor final le interesa otro tipo de información. De entrada. Ahora, si yo produzco, si yo soy fábrica, ¿no? o tengo una concesión o lo que sea, no tendría de entrada por qué... Si, eh, enfocarme pues a los puntos donde tengo distribución o más bien donde tengo presencia física pues porque lo atractivo tendría que ser el modelo de negocios y el modelo de utilidad de ganancia más que la presencia física porque yo con paquetería resuelvo el envío a cualquier lugar pero el tema aquí es qué es lo atractivo de este negocio no lo de la joyería ¿eh? si lo vendemos en el modelo B2B de negocio a negocio no es la joyería todavía es que es, hace atractivo a este negocio. Y desde mi punto de vista tendría que ser nacional porque ya existen redes de mercadeo a nivel nacional. Hay personas ¿no? que traen el catálogo de Andrea, el catálogo de no sé qué, Topperware, etc. No tendría por qué no traer tu catálogo también ahí para la venta. ¿no? Entonces, eso es lo que buscas en un negocio B2B, la, la, el mercadeo, la, la red de distribución, más que la presencia física. Claro que te ayuda mucho la presencia física porque al final de cuentas, oye, aquí hay una devolución o fíjate que necesito resolver tal o cual cosa, ¿no? Eh, pero, pero todo eso se resuelve desde antes, ¿no? Igual son dolores que existen en la industria. ¿Cómo resuelvo yo que allá en Tapachula eh, tenga una distribuidora y es la mejor de todo, de, de todo el negocio siendo que yo estoy en Culiacán, Los Mochis y, y, y Mazatlán? ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo resuelvo ese tema? Bueno, pues a lo mejor con reuniones virtuales una vez a la semana, te voy a dar capacitación. Todas las entregas o todas las devoluciones son sin costo para, para el distribuidor. Yo voy a asumir ese, ese costo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que me sigas comprando y no tengas fricciones en, en esos temas, ¿no? Respecto a eso, Luis comentó, eh, Captagen también, que sí, distribuidoras es el plan. Bueno, era al consumidor final, pero cambiamos con esta contingencia. Y hay otras eh, preguntas también de Kevin Chicuate. Dice que actualmente ha proliferado las pequeñas agencias que ofrecen servicios de social media. ¿Cómo lograr de diferenciar en ese mercado tan competitivo? Muy bien. Buena, buena pregunta, Kevin. Eh, yo creo que es la especialización. Actualmente he visto un montón de anuncios en Facebook de todas las partes de la República eh, de, de agencias de social media, ¿no? de redes sociales. Eh, y por todos lados están, están los anuncios. Y todas, o bueno, no todas, la mayor parte están enfocadas en precios rebajados, descuentos. Por lo tanto, es un genérico. No me está diciendo absolutamente 
que me vas a ayudar en gran cosa, solamente que me estás ofreciendo un genérico, ¿no? Y muy probablemente sí tengan ventas, ¿no? Pero la entrada y salida es prácticamente inmediata, ¿no? O sea, porque si mi servicio, vamos a pensar que cuesta 8 o 12 mil pesos y de pronto te lo doy en 4, va a llegar un momento en que yo como agencia diga, oye, pues esto no es negocio. Ahora, ¿cómo me deshago de este cliente? ¿No? Porque ya me sale más caro tener este cliente que no tenerlo. Bueno, entonces creo que es la especialización. Mi especialización, por ejemplo, Kevin, es hacer anuncios de Facebook para restaurantes, por decir algo, ¿no? O ayudarte a producir contenido para tus redes sociales. Pero yo ya entendí antes qué es lo que los, qué, qué es lo que los clientes están necesitando ahorita. Y no necesariamente es el descuento sino que toda la agencia, todos los servicios que te ofrece la agencia, a lo mejor son los que no puede pagar el cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente ahorita? Necesita a lo mejor contenido y necesita pauta. No necesita community management, no necesita mil cosas. Necesita solamente que uno, dos, tres, cuatro, cinco anuncios de él estén circulando. Eso es lo que el cliente no puede hacer ni tampoco quiere hacer. Entonces, es especializarse y en empezar a probar como si fuera un producto mínimo viable. A ver, Voy a ofrecer este servicio en específico de pautado anuncios, pero a la vez estoy este de producción de contenido y a la vez tengo, tengo este otro de capacitación para que tú lleves tus redes sociales. Y los tres anuncios están circulando. Dependiendo de las conversiones que se logre cada uno, es por donde yo puedo empezar a especializarme si es que no tengo desde antes ya definido esa especialización. Voy a leer la última pregunta, Luis, porque todavía sí. nos quedan 45 minutos. La leo esta, avanzamos y al final dejamos la, las dudas que tengan. Dice Guillermo, ¿qué pasa si mis pasteles valen casi eh, un 100% más caros que los normales? Y como dices, debo empezar por mi sector, pero vivo en un área urbana, Colonia Loma de Rodrigueras, y comenta que son ingredientes incultos. Bueno, Guillermo, aquí fíjate que yo creo que habría que revisar más que nada tu, tu modelo de negocio, eh, independientemente de dónde te encuentres, porque si cuestan un 100% más, ¿cuánto es un 100% más, Guillermo, en promedio? Si quieres, abre tu micrófono. La verdad, no sé cuánto cuesta un pastel. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un pastel en promedio? ¿Qué será? ¿300 pesos? ¿400? 220, 340. 340, es decir, tu pastel vale alrededor de 700 pesos. ¿Sí? Ok, bueno. Eh, creo, creo que tendría que ser eh, Guillermo, eh, tendrías que atacar un nicho. Más que publicitarte a todas las personas, tendrías que atacar un nicho. Y para atacar un nicho, tienes que saber exactamente cuáles son las palabras ya que contestó, necesito. perdón Luis, ah, eh, dice sí. que cuestan alrededor de 500 pesos los más baratos de Guillermo. Ah, ok. Bueno, pues no, no es tanta la diferencia tampoco, ¿verdad? Eh, con, con los micros, sí, exactamente. Primero tienes que empezar a validar y, y eso es algo bien importante. ¿eh? Eh, no porque tú, Guillermo, puedas hacer un pastel con ingredientes sin culpas y que cuesten 3, 200 pesos más, 300 pesos más que el pastel sin culpas, significa que que hay personas, uno, que los estén buscando, dos, que los quieran, y tres, que estén dispuestos a pagar. Lo primero que tienes que hacer es validar. ¿Y cómo validas? Simplemente haces tus tu primeros pasteles, a lo mejor ya, ya tienes tiempo, pues, pero empiezas a tomarle fotografías, empiezas a hacer los anuncios, haz de diferentes sabores, de diferentes presentaciones, para que la gente misma te diga, oye, yo sí me gusta, mas no estoy dispuesto a pagar 500 pesos. Lo que estoy dispuesto a pagar son 400 pesos. Es decir, 100 pesos más o 50, 70 pesos más que el que sí tiene culpa. Y a lo mejor aquí donde tú dices, pero no es, no es negocio, porque los ingredientes que yo elijo cuestan más y mi rentabilidad entonces bajaría. Y siempre hay que pensar en función, cuando estamos creando productos o servicios, en esas tres cosas. La gente lo quiere, la gente lo busca, la gente está dispuesta a pagar. Y después hacemos los productos, ¿no? Lo que, lo que yo te recomendaría, Guillermo, es haz una campaña con todos los pasteles posibles que tengas. Muy probablemente tengas fotografías, pero haz, haz fotografías buenas. No haz fotografías eh, donde se vean otros elementos, etcétera. Porque recuérdate que de la vista nace el amor. 
y agrégales el precio. No, no digas precio por inbox ni nada. ¿Qué es lo que te interesa en esta etapa? Validar. Si tú tienes una variedad de cinco pasteles diferentes, ponles el precio y que la gente te diga, oye, ya sé cuánto cuesta, ya vi que se ve muy rico y todo, quiero comprarlo. Ahí está tu validación. No importa, fíjate, en esta etapa, que tú, que tú te encargues de enviarlo a domicilio. No importa. Porque si tu restricción, ¿no? Por ubicación es, yo estoy muy lejos de, de, de las personas que le interesaría comprarlo. Bueno, como emprendedor tienes que resolver esa, ese problema. ¿Cómo le vas a hacer para que las personas reciban en su casa o en su oficina el pastel? ¿Están dispuestos a pagar, como tú dijiste, el doble de lo que cuesta un pastel regular? ¿Cómo resuelves el problema de tenerlos en sus manos? O sea, aquí está el pastel que me pediste, mira, se ve bien bonito, etc. Listo, ahí está. Pero como emprendedor tienes que resolver ese, ese, esa situación. ¿No tienes un punto de venta físico? Nunca lo tengas, por favor, hasta que ya seas una industria muy grande. Pero ahorita resuelve el tema de cómo les va a llegar a sus manos ese pastel. ¿No? ¿Se lo puedes incrementar el precio? Tal vez. Tal vez aguantes, ¿no? Poquito. Este, con alguna alianza con alguna persona, alguna empresa, etcétera, o tú mismo, ¿no? De ponerle el pastel en las manos, que te conozca y lo que, y lo que tú quieras, porque esto no es de producción en línea. O sea, no vas a tener pasteles, vas a hacer mil pasteles en un día. Yo lo veo como algo artesanal, lo veo como, como ese valor agregado, eh, pero entonces resuelve el problema de logística para que posteriormente empieces a crecer, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por todas sus, sus aportaciones. Vamos a, a continuar con nuestra presentación. Y ahora, ya casi vamos al embudo. ¿Cuáles son los principales objetivos de marketing digital? ¿En qué nos tendríamos que enfocar en nuestras campañas publicitarias? Y prácticamente todos decimos, yo quiero nuevos clientes. Es decir, yo quiero captar a todos esos usuarios, posibles prospectos, para que entren en mi embudo y poder venderles. Recordamos, recordando el ejercicio que hicimos ahorita, teníamos un alcance de 100,000 personas, es decir, 100,000 personas les llegó el anuncio, pero a final de cuentas les vendí a 5 o 10 personas. Entonces, a todo eso es captar. Esa captación se hace a través de diferentes objetivos de, de Facebook que vamos a ir viendo conforme lleguemos a la plataforma. Eh, pero, final, a final de cuentas, es lo que quiero yo lograr que las personas me vean para posteriormente se interesen en mi producto. También, eh, otro de los objetivos es activar. ¿Activar qué significa? Que yo estoy poniendo cierto tipo de, de, de anuncio, pues, para que la gente interactúe con él. No estoy, mi intención en esta etapa no es vender absolutamente nada. Yo lo que quiero es que la gente me conozca primero. Recuerda el ejemplo de la persona que está sentada en el parque, a la cual apenas... A cual apenas voy a saludar, quiero que se entere que existo. Quiero que interactúe conmigo, que platiquemos para posteriormente venderle, ¿no? O, o pedirle que se case conmigo. Y luego viene el objetivo ya directamente de convertir, ¿no? Si en el, en el objetivo de captar lo que quiero es atraer la atención y empezar a, a cautivar a mi audiencia, el objetivo de convertir es 100% ventas. Eso me interesa, ¿no? Y lo hacemos a través de objetivos bien específicos. Pero si se dan cuenta... Cada uno de estos también son etapas. Yo no me puedo salir directamente a vender sin antes me hayan conocido. ¿Cómo lo vamos a explicar esa parte? Bueno, este es el famoso embudo de ventas o el embudo de marketing, donde está dividido en diferentes etapas. Y ustedes y yo y todos hemos pasado por estos embudos toda la vida. Incluso cuando conocemos a alguien. Primero que nada, lo que, nuestro objetivo es captar la atracción. Perdón, generar la atracción. De alguna, man, de alguna manera se tienen que enterar que existimos. Por una recomendación de boca en boca, un anuncio en la prensa, la radio, televisión, un espectacular, un flyer, perifoneo, una camiseta, ¿no? Donde venga la marca, etc. Y en el marketing digital, a través de redes sociales, a través de Google, a través de, de correos electrónicos, etcétera, páginas de internet, etcétera. De toda esa manera vamos a atraer a las personas. Y la primera etapa es simplemente darnos a conocer. Yo quiero que la gente sepa que existo. Para 
segundo paso del embudo, quiero generar interés. Vamos con el ejemplo de los pasteles de, de Guillermo. Yo lo primero que quiero que sepan mis posibles clientes es que existo. Si no saben que existo, definitivamente no voy a lograr vender nada. Entonces, ok, ya te hice una campaña donde digo que hey, estoy levantando la mano, existo, voltenme a ver. Para después con el tema de la imagen y el tema de los, del, del mensajito pues, que ponemos ahí, que redactamos, pues yo lo que quiero es generar ese interés. Y aquí es donde se empieza a complicar todo. Pausa dramática y ahora sí viene. ¿Por qué se empieza a complicar todo? Porque si no entendemos qué es lo que va a detonar el interés en nuestro cliente, lo único que vamos a estar haciendo es meter a la gente el embudo, no le interesó y se salió. Entró y se salió. Por eso es que tenemos 100 mil personas a las cuales les llegó nuestro anuncio y terminamos vendiendo 5 o 10 de todos esos 100 mil. ¿No? Que también, por el mismo... Eh, funcionamiento del marketing digital, así funciona, no se asusten. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos para que los que entren no se salgan inmediatamente, no reboten, no? Pues sabiendo exactamente cuáles son las palabras que nuestro cliente prospecto o nuestro cliente eh, objetivo necesita escuchar, qué tipo de imágenes necesita ver. Si yo lo desconozco, y fíjense, yo soy el que estoy vendiendo el producto y no sé ni en qué consiste mi producto, cuál es su ventaja competitiva, ¿Y qué es lo que la audiencia quiere resolver con esto? Pues yo no lo sé, menos la audiencia, ¿no? Decía, si no mal recuerdo, García Márquez, que cuando el escritor se aburre escribiendo, imagínense el lector. Y yo, que es el que debo estar emocionado escribiendo mi obra, pero me estoy aburriendo, imagínense la gente que lo lea, pues mucho más aburrido y aplica para todo, ¿eh? Pero bueno, entonces, eh, Guillermo, te pregunto, ¿qué crees que genere interés en tus pasteles para tu audiencia objetivo. ¿Qué sería ese eh, una o dos cosas que pudiera generar interés en, tu, en tus clientes, en tus consumidores? Ya sé que gustas abrir tu micrófono o contéstanos por el chat. ¿Qué, ¿Qué genera interés? Es más, ejercicio para todos. Escriban ahí por favor el chat estos pasteles sin culpa de Guillermo. ¿Qué creen que sería lo que despierte el interés en los posibles consumidores, porque nosotros somos también consumidores. Respondió Guillermo que, no, que son ingredientes que no engordan. Luis Flores okay. pone que el sabor, eh, que sean temáticos, el sabor, sabor rico. Ah, ok. Fíjate, Guillermo, estamos haciendo un pequeño aquí eh, sondeo. La presentación, este... que sean temáticos, los ingredientes, gluten free, sugar free, el diseño y el sabor. Pastel sin culpas, de buen sabor, que no extrañen los otros pasteles, que tengan variedad, buenos ingredientes y forma, sabor tradicional, pocas calorías, uh -huh. las imágenes de la vista nace al amor, los ingredientes y buen sabor, porque en ocasiones son saludables, pero sin buen sabor. Exacto. Fíjate, aquí ya tienes, eh, Guillermo, sin, sin querer queriendo, una muy buena, eh, un muy buen este, sondeo para que las personas, o para que tú sepas qué es, las, qué es lo que las personas están esperando recibir. ¿Cuántas de todos los que siguen participando, fíjate cuántos dijeron ingredientes saludables? Muy, muy poquitos. Es decir, si sí es relevante porque es tu segmento, pero lo primero que necesitan recibir, ¿no? O esperan recibir es buen sabor. Si tu producto, por más saludable que, este, que sea, eh, tiene un mal sabor, no tienes un producto terminado. No, no tienes un producto terminado. Por más buena intención de las calorías y que no suba de peso y que no engorden, pero no es un producto terminado. Tu audiencia o tu público objetivo lo que espera recibir es buen sabor y buena presentación, porque tampoco se trata de comernos algo que digas, híjole, qué rico, aunque parece esto como, no sé, no, no lo voy a decir, pero ya se lo imaginaron en su mente, ¿no? Eh, ¿no? Por más saludable que sea, no voy, a, no voy a pasar por un tormento para comerlo. Ojo, otro punto importante, los pasteles no se los come una sola persona. Se lo comen dos, tres, cuatro, cinco personas, porque se comen en familia, se comen en un festejo. Ahí ya tienes otro dato importante. 
si tú vendes la idea de comida saludable, inmediatamente va a haber un rechazo. Estoy completamente cierto, lo digo, lo digo por experiencia, porque mi esposa cuida mucho su alimentación, etcétera, compra productos like jamón, compra un jamón, perdón, espero que no me dé ahorita un golpe, compra un jamón que parece cartón. Y ahí dice que es bien saludable y que es de no sé qué, pero es, es, para mí es cartón. ¿No? Entonces, es diferentes no. comportamientos. Yo me metí ¿no? también o sea, pesada porque me lo pasaron hace rato y, este, y ah. si era uno mucho. Bueno, entonces, eh, esas son cosas importantes. No, no estamos hablando del producto, Guillermo, estamos hablando de qué es lo que espera recibir el consumidor. Si el consumidor lo que quiere recibir es sabor, quiere recibir presentación y da por hecho que no engordan, que no afectan a las personas que tienen problemas de salud, que no tienen a lo mejor tanta azúcar, no sé. Eso es lo que dan por hecho. Pero ¿cómo se los encapsulas? ¿Cómo se los presentas? Eso es lo que nos están diciendo que este, funciona. Dice José Pablo, ¿cómo respaldas que no engordan? Eso también es importante. Por eso hay que tener mucho cuidado con, las, con, con nuestras promesas. Si yo digo que no engordan, así de claro, ¿no? este pastel no engorda. Y yo por la razón que sea engordo, le voy a echar la culpa a tu pastel. Y, de, y compruébame lo contrario. Por eso no hay que hablar de tema de que no engorda. Hay que hablar de una opción saludable por los ingredientes con los que están hechos ¿no? el, el producto. Entonces, es como esa línea ¿no? delgadita entre hacer promesas que no podemos cumplir ni constatar con otro tipo de mensaje que está alineado con lo que nuestra audiencia quiere escuchar. ¿no? Entendiendo esas cosas, creo que podemos generar interés. Las mamás, los papás, siempre van a querer lo mejor para los hijos, independientemente que puedan o no comer cierto tipo de alimentos. Yo creo que por lo general están buscando esas opciones saludables, pero que no se les despegue el precio demasiado porque pues, a veces no hay, aunque sea muy saludable, no lo puedo pagar. Entonces, para, para no desviarme mucho, mucho del tema, es el interés. Tú tienes, tenemos que buscar qué es lo que va a generar interés. Interés en las audiencias objetivo. No interés en todo mundo. Interés en las audiencias objetivo. ¿No? Para posteriormente generar ese deseo. El deseo, lo, cada quien lo interpreta de manera diferente. Es decir, yo por ejemplo, si lo veo y se ve súper rico, entonces a lo mejor es lo que va a generar deseo para mí. Otras personas pueden decir, mira, como en la oficina se festejamos mucho, ¿no? Yo creo que aquí podemos tener una opción para, estamos, come y come pastel todo el tiempo, esa es una opción, para no brincarnos ahí temas de salud ni nada, ¿no? Pero cada quien va a entender esa parte como sea. Los compartimos entre toda la audiencia, por supuesto, ¿no? Pero es, hay que hacer ese clic entre el mensaje, la imagen, con el empuje del anuncio, ¿no? Para después generar la venta. No es que en cuanto ve la imagen ya estoy convencido y es la única opción, no. Tenemos que pasar por todo este proceso hasta lograr la venta. Ahora, el último punto es la fidelización, que es la parte más difícil de lograr en el marketing. ¿Por qué? Porque antes las personas éramos o eran muy fieles a las marcas. No había grandes opciones tampoco. Con la apertura del internet yo puedo comprar algo ahorita mismo, bueno, ya que termine el curso, lo compro directamente en China. Y antes investigué 10, 15, 20 opciones. Hice una matriz ahí con todas las relaciones, precios, etc. Antes teníamos ciertas opciones y listo, se acabó. ¿no? Y, las, y las personas éramos bien fieles a las marcas. Hay otros que nunca han sido fieles a las marcas, que lo menos que les importa es la etiqueta o, o lo que diga la marca que es. ¿no? Este me gustó, agárralo, vámonos. Oye, ¿qué carne compro? La que sea, hombre, tú más de todos modos nos la vamos a comer. Entonces... Son diferentes comportamientos y, y eso es lo que tenemos que, que entender, ¿de acuerdo? La fidelización es cuando nos ponemos la camiseta de la marca, cuando amamos la marca, incluso hasta la defendemos en contra de lo demás, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Yo, hay una marca que, que a mí me, que yo creo que soy fiel, no soy fan, que es la marca de, de, de Panamá, de Restaurantes Panamá. Eh, yo siempre la presumo fuera de Sinaloa. Este, parece que soy socio, pero no soy socio, este, pero porque me encanta, ¿no? Me encanta el platillo, el sabor, el servicio, lo que representa como tal. Y yo sé que ustedes también tienen diferentes marcas, ¿no? Este, servicios, empresas, 
de las cuales son fan por lo que esto representa y porque lo consumen y porque todas las propuestas que te hacen las validan, ¿no? Dice Calicia que soy fiel, es fiel al pinol. Es correcto, ¿no? Y aunque te pusieran otro en oferta y lo que tú quisieras, no, sabes que yo soy fan y soy fiel a esta, a esta marca. Muy bien. Bueno, ¿tiene alguna duda de cómo funciona el embudo? Porque vamos a estar trabajando con él durante el resto del curso, ¿no? Cuando ustedes se enamoraron por primera vez, pasaron por este embudo, ¿eh? Cuando ustedes decidieron a qué escuela ir, muy probablemente pasaron por este embudo. El trabajo en el que, en el que están chambeando ahorita. Todos pasaron por, por este embudo eh, porque son, son comportamientos ¿no? de las personas. Bueno, ahora, vamos a, a, creo que va a terminar de entenderse eh, el tema de los embudos, el tema de las audiencias con este gráfico. Cuando recién las personas eh, le llegamos con anuncios, ¿no? Muy probablemente sean audiencias frías que en su vida han escuchado a nosotros. Nunca han visto nada de nosotros. Porque la principal inversión de las empresas grandes, ¿no? Es en publicidad, o la mayor parte, gran parte del, del gasto más bien de publicidad, es que la gente se siga acordando de ellas, aunque no tengan la necesidad de comprar en ese momento. Porque esas empresas saben que cuando llegue el momento, lo más riesgoso es que no la tengamos en, como una opción. Google hizo un, un, eh, una metodología o, o, o planteó pues, una idea que se llama el momento cero de la verdad. Se resume como ZMOT, que es el Zero Moment of Truth. ¿Qué significa eso? Dice Google que siempre hay micromomentos Siempre hay pequeñas tomas de decisiones a través de todo el día y a través de toda la vida. Y en el tema de publicidad, en específico en el retail, en la venta de Anaquel, pues, todo se resume, toda tu inversión y todo lo que hiciste, se resume a que te pares frente al Anaquel y escojas cierto producto. ¿Por qué te elegí a ti y por qué no elegí al que estaba a un lado, el que estaba abajo, el que estaba arriba? ¿Por qué? Dice Google que, entre otras cosas, por las ideas que yo, a través de la publicidad del marketing, inculqué en tu mente. Porque soy recordable, porque hay algo más allá de la etiqueta y de, y de los ingredientes ¿no? que construí en tu mente para que me consideras como una opción. Y muy probablemente sea no los ingredientes, sino toda la emoción asociada con esa marca. Todo lo podemos hacer. No importa que vendamos toners, que seamos eh, doctores, que vendamos pasteles, etc. Si nos enfocamos todo el tiempo en hablar de los ingredientes, de las características del producto, lo más probable es que cuando lo necesite, no me acuerdo cómo te llames, pero sí sé cuántos mililitros tiene lo que vendes. Es un error. Hay que ser recordables a través de nuestra estrategia de marketing a través de utilizar en este caso los anuncios de Facebook para mantener cierta presencia, porque recuerden que también ser demasiado enfadosos me va a saltar, como hay varios coaches de vida que andan por ahí en Facebook que ya me tienen hasta el copete de tanto que los veo, los gritones, los mal hablados y todo eso, ya, ahí tuvo. Bueno, pero ahí estoy viéndolos, ¿no? Eh, bueno, entonces, una audiencia fría es la que nunca ha tenido contacto con nosotros, no sabe absolutamente nada de nosotros. Imagínense por qué nos tendrían que comprar. No tienen por qué comprar, no conocen nada de nosotros. Yo no, no le voy a abrir la puerta a un extraño de mi casa, ¿no? Bueno, luego siguen las audiencias templadas, que son las personas que ya saben quiénes somos, pero que tal vez no sepan qué vendemos. Ya te he visto muchas veces en anuncios, todavía no me queda claro qué es lo que vendes o qué me vas a solucionar para posteriormente llegar a las audiencias calientes, que son las personas que ya nos conocen muy bien y que ya saben qué es lo que ofrecemos. Muy probablemente ya tengamos una relación con ellos. Entre más caliente está la temperatura, más cerca está la compra. Casi siempre lo que hacemos cuando creamos anuncios es, voy a mostrar un anuncio durante cinco días y luego me desaparezco por completo dos meses, luego activo otro anuncio de otra cosa bien diferente, eh, y este, por 15 días y me desaparezco tres meses. Imagínense cómo sería esa conversación, si fuéramos amigos o si fuéramos conocidos. Pues una persona que cada tres meses se aparece por aquí y me dice, hola, ¿cómo estás? Adiós, bye. 
y es todo lo que sé de él. Sé que es bien saludador, pero no sé nada más de él. No sé en qué trabaja, no sé en qué se, eh, si practica algún deporte, qué tipo de música le gusta, no sé nada, porque aparece de vez en cuando. A diferencia de estar todos los días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú también, qué bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue ayer? Muy bien, qué bueno, está bien. Oye, ¿y a qué te dedicas? Eh? Me gusta, fíjate que eres muy amable, etcétera. No sé qué te dedicas. Ah, mija, me dedico a esto, a esto, a esto. Ah, ok, muy bien, muy bien. Adiós, bye. Para posteriormente esa persona que estaba saludando me diga, oye, yo sé que tú te dedicas a vender seguros. Y fíjate que ahorita estoy pensando en contratar un seguro. ¿Qué me recomiendas? Ah, oh, qué cosa tan diferente, ¿verdad? Pero no es que de pronto alguien tocó a mi puerta y me dijo, oye, me llamo Luis, te vendo seguros. ¿Cuáles quieres? ¿Cuánto vas a llevar? Eh, tantito no sabes ni siquiera si yo necesito seguro. Es más, no sé ni quién eres. Vete, adiós, bye. Ya se entró al embudo y se salió, ¿no? Entonces, por eso la importancia de la presencia constante, sin ser intrusiva, puedes estar todo el tiempo, y también ofrecer contenido más allá de la venta. Regreso contigo, Luis Antonio. ¿Qué me pudieras tú, por ejemplo, comentar acerca del cuidado de las impresoras que utilizan las gasolineras y que te compran a ti el toner. Dame una recomendación, por favor. Si no te la sabes, invéntala, ¿no? Para, para seguir con el ejercicio. Abre tu micro, porfa. Eh, ¿Alguien nos puede... Olvia, ¿nos puedes ayudar a abrir el micro de Luis Antonio, por favor? No me permite abrírselo a ¿No? el micrófono ah, okay. de Luis Antonio. Bueno, pues ni modo. Se, se perdió el ejemplo aquí, pero podemos pasar con alguien más. Vamos a ver quién más ha dado ejemplos. Guillermo, ¿puedes abrir tu, tu micrófono? Tampoco. Guillermo bueno. había comentado que tenía problemas con el micrófono. No lo con el audio, ¿verdad? Sí. Bueno, yo voy a dar una recomendación de cómo cuidar tus impresoras de las gasolineras, aunque no sepa nada de ello, para, para nomás terminar el ejemplo. Imagínense si, si Luis Antonio todo el tiempo está vendiendo toner, fulanita marca en oferta, ok. Toner, no sé qué, tanto, descuento. Toner, lleva dos por uno. Todo el tiempo estoy vendiendo toner. Pues esa persona, que puede ser tu comprador, no todo el tiempo está queriendo comprar toner. ¿Por qué? Porque te acaba de comprar hace dos días y, y le va a durar un mes. Y otra vez, y otra vez la oferta, y otra vez la oferta. Bueno, pero ¿qué pasaría si después, o, o, lo, o lo segundo que veas después de haber comprado es, te voy a dar una recomendación para que cuides tu impresora. Siempre limpia el, el depósito de tinta. Amri, ya abrió su micrófono. Adelante, para no quedar yo en ridículo con el ejemplo. <risa> ¿Ya puedes abrir tu micro? ¿Nada? Ok. Bueno, siempre encárgate de limpiar la bandeja de tu impresora para que no se te acumule polvo y que la vida de tu impresora sea extendida. ¿Ok? No Los, te estoy mire, vendiendo... ¿Me escuchan? Sí, adelante, ya te escuchamos. Ah, correcto. Sí, de a hecho... A propósito, es... me, dijiste, me dejaste morir solo con el ejemplo. <risa> no, ¿cómo crees? Eh, de hecho, pues se le da la recomendación al cliente siempre que se le entrega el producto de, de checar, principalmente cuando su máquina le indique ya que hay que hacer el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues... Eh, pues la máquina está hecha para, para algo. Pues. Claro. Entonces, siempre hay que estar eh, checando cuando la máquina pide el cambio en tono. Sí. Y este, también eh, el, el, el hecho, pues las recomendaciones que se les da que cuando lo vayan a instalar, no moverlo demasiado porque los rodillos que tienes a un lado del tóner son muy delicados uh -huh. y, este, y se, le, se le pueden salir. ¿no? Entonces, claro. esa es la posventa también la que... Fíjate, ahí ya tienes contenido para dos videos para redes sociales. Uno. La recomendación más importante es esta, bla, bla, bla. Muchas gracias. Adiós. Bye. Ya me fui. Segundo video. No, cuando vas a instalarlo, no muevas tanto el tóner porque esto, esto es otro. Adiós. Bye. No te quiero vender nada. Solamente quiero que Eso. hagas mejor tu chamba y que dure más tu impresora. ¿No? Así es. Y, y ya, ya empiezas a tener contenido. Y te puedo asegurar que ahorita puedes hablarme de cinco temas para videos de 30 segundos que puedes hacer sin problema y no estás vendiendo nada. Lo único que quieres es ser útil ¿no? Este, ser divertido, tal vez, eh, a lo mejor están moviendo el tono y de pronto bota, ¿no? Porque puede pasar esto y bota. Entonces, sí, sí. para tu audiencia es muy relevante ese tipo de información. Entregar calidad. Cuando, sí, cuando ellos necesiten comprar, 
va a decir, oye, llámale a la empresa esta del toner que, que explotó porque nos acaba de pasar. Uh -huh. no quiero ver cómo podemos evitar todo eso. ¿Sale? Sí, bueno, Así perfecto. Gracias. Entonces, sí, de nada. ¿Hay algún tema, hay alguna pregunta, perdón, acerca de las audiencias? Nos queda más claro cómo es que cuando tienen el primer contacto con nosotros las personas, no es suficiente para conseguir los objetivos. Esta es una audiencia fría. Tenemos que templarla, ¿no? Con los saludos diarios, con decirles este, algunas otras cosas en, en, en cómo te puede servir a ti utilizar el producto o recomendaciones, las que sean. Para cuando ellos estén listos para comprar y no tú para vender, son cosas diferentes. Nosotros queremos vender todo el tiempo y todo el tiempo tenemos que estar listos. Pero nuestros clientes no todo el tiempo están listos para comprar. Tienen que empezar a bajar su riesgo, a empezar a conocerte, te van a investigar, te van a googlear, van a ver comentarios, opiniones. Cuando estén listos, ellos nos van a comprar. A las personas, esta frase me encantó cuando lo escuché, las personas nos repatean, nos choca que nos, que nos vendan, nos repatea, pero nos encanta comprar. Nos encanta comprar. Hay que estar disponibles, ¿no? Hay que estar presentes para cuando las personas quieran comprar. Si nuestro monólogo es vendo, 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 cómprame, 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 las personas lo vamos a hartar. Estamos intentando vendiendo. Ok, bueno, continuamos. ¿Hay alguna pregunta respecto a las audiencias? No. Hay dos preguntas en el chat, sí. eh, pero si quieres los dejamos. Eh, Al final, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Nos quedan qué? Eh, ok. 15 minutos. Sí, 15 minutos. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a lo que muchas personas están esperando a conocer la interfase de los anuncios de Facebook. Bueno, dejo de compartir la presentación para mostrarles ahora sí la carnita, como, como me dijeron alguna vez. Ya habla de la carnita. Bueno, pues aquí va la carnita. Lo primero que tenemos que conocer es que los anuncios de Facebook que vamos a utilizar forman parte de un administrador comercial. ¿Se está viendo una pantalla ahorita que es de color gris? Y bueno, esta herramienta que les voy a mostrar forma parte del de administrador comercial o el business manager de Facebook. Ustedes, ya sea cuando terminen este, este, este módulo el día de hoy, abran su cuenta. Es gratuita. Entren a business.facebook.com. Se los voy a pegar aquí en el chat para que lo tengan. Que no lo tengan, ¿no? Porque muy probablemente algunos ya lo tienen. Entren a esa, a esa dirección y podemos este, crear el Business Manager para que el día de mañana va, vayamos siguiendo algunos ejemplos que voy a hacer. Ya mañana se termina nuestro curso, entonces mañana 100% va a ser el administrador comercial. Bueno, ahorita no lo hagan para que no se distraigan tanto en el tema de la explicación. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos configurado nuestro administrador comercial, que nos va a pedir un nombre, nuestra dirección, eh, y antes de hacer nuestra primera campaña, nos va a pedir que asociemos una tarjeta de crédito o débito o una cuenta de PayPal, ¿no? Cualquiera de esos tres métodos de pago lo acepta. Bueno, una vez que ya vayamos a hacer anuncios, así es como se va a ver nuestra, nuestra pantalla. Está integrada una campaña de anuncios por tres etapas. La primera se llama campañas, la segunda se llama conjunto de anuncios y la tercera se llama anuncios. ¿Se ve el cursor cuando lo muevo? Sí, ok, perfecto. Se llama anuncios. Tenemos también eh, algunas columnas por aquí que son donde me van a mostrar los nombres de las campañas y los resultados que estoy obteniendo con ellas. Los resultados pueden ser interacciones, clics, eh, eh, alcance, impresiones, etc. Todos los más importantes se les voy a explicar conforme vayamos avanzando, ¿no? Pero entonces, esta es la pantalla de creación de anuncios cuando utilizamos el administrador comercial. ¿Y eh, cuáles son las diferentes etapas? Vamos viéndolas una por una. Cuando yo quiero hacer un anuncio de Facebook, le doy clic en este botón verde que dice crear. Le, doy a, le voy a dar un clic y me van a aparecer, primero que nada, los diferentes objetivos de Facebook, para o las diferentes opciones de objetivos. Aquí las tenemos. El primer eh, objetivo se llama reconocer. Mande. No pueden eh, ver los botones. Eh, 
se ve en la página gris. Ah, ok. Entonces, my, mi culpa, perdón. Listo, ahora sí, déjenme, re, me regreso un poquito. Esta link con razón nadie me, me pelaba ni nada, ¿no? Bueno, es la pantalla, eh, es donde creamos los anuncios. Campañas, conjunto de anuncios y anuncios, acá tenemos, ¿no? Cuando queremos crear un anuncio, le vamos a dar clic en este botón verde que dice crear. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a abrir otra ventana con los diferentes objetivos que Facebook puede conseguir. Les voy a platicar eh, los más importantes o, o, o los más utilizados. Tenemos el objetivo de reconocimiento de marca. Este objetivo lo vamos a utilizar cuando queremos ver en qué tipo de población, en qué tipo de audiencia pudiera tener más oportunidad de que mi marca fuera recordada. Todo esto funciona, recordemos, con la inteligencia artificial de Facebook. Nos va a decir Facebook, mira, este tipo de anuncio con esta redacción, en estas personas es donde más puedes tener oportunidad de que te recuerden. ¿Ok? Lo hacemos al principio, no estamos buscando vender absolutamente nada, sino simplemente para campañas de branding en donde puede quedar más posicionado nuestro mensaje. Bueno, luego tenemos la opción de tráfico. Este objetivo me va a ayudar para cuando yo publique un anuncio, la gente le va a dar clic y me va, me va a sacar de Facebook y va a ir a una página de internet o al e-commerce como Mercado Libre, Amazon, etc. Es decir, yo le estoy pagando a Facebook para que la gente le dé clic y se salga de la plataforma de Facebook y vaya a un sitio web a navegar, a agregar productos, un carrito, etc. También me va a servir para poder pautar, pautar significa pagar publicidad para las historias de Instagram. ¿Ok? Si yo quiero pautar historias de Instagram, puedo utilizar el objetivo tráfico. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos el objetivo interacción. Es importante decir aquí también que Facebook nos tiene perfectamente identificados por comportamiento. Es decir, las personas que reproducen video en promedio más que el resto, los que dan clic en los anuncios de tráfico, los que dan clic en los anuncios de interacción, es decir, que para que comenten, interactúe, etcétera, nos tiene perfectamente clasificados. Bueno, el objetivo de interacción me va a servir para que cuando yo publique una, una imagen, ¿no? una fotografía, un diseño, la gente le dé clic eh, en me gusta, me encanta, eh, comente, comparta, vea la foto, etc. Todo ese tipo de acciones, es más, todo lo que ustedes logren hacer en un anuncio, en teléfono celular, en cuanto le den clic a la pantalla, se le considera una interacción. Estamos interactuando con ese anuncio, ¿no? Bueno. Ese es el objetivo interacción. Es muy, muy utilizado para lograr eh, que las personas nos conozcan, ¿no? que, que interactúen con nosotros, para que se vayan quedando en su mente también a través de las acciones que realizan. Luego tenemos el objetivo reproducciones de video. Reproducciones de video es, yo subo un video y lo que busco son vistas. Es incrementar la cantidad de vistas que tenga mi video. Como les digo, empieza a contar Facebook a partir de tres segundos como una vista. Luego tenemos el objetivo generación de clientes potenciales. Este objetivo me va a ayudar a crear un formulario dentro de Facebook para que las personas dejen ahí sus datos e inmediatamente yo los cacho jalando el correo electrónico de la persona con el cual se dio de alta en Facebook, su nombre y algunos datos adicionales que yo ponga en el formulario. No, no lo recomiendo mucho porque son muy poquitas las personas que agregan sus datos en estos formularios, ¿no? Este, ¿Por qué? Por cuestiones de privacidad, ¿no? Yo no sé para qué vas a utilizar mis datos, ni el loco te los doy. Pero se puede utilizar otro tipo de objetivos, como tráfico, por ejemplo, o incluso interacciones, para agregar un enlace a un formulario externo. Un formulario que tengo yo en mi página de internet, para que las personas vean, ah, mira, está interesante esto, y aquí tiene una preventa, lo que sea. Ah, ok, te dejo mis datos, ¿no? A través de un formulario externo. Luego tenemos el objetivo mensajes. Es muy, muy, muy interesante. Cada vez está cobrando más auge. El objetivo mensajes, yo puedo, cuando la gente le da clic, eh, me va a mandar un mensaje por inbox de Facebook, un mensaje a través de WhatsApp Business o un mensaje directo de Instagram. ¿Ok? Con ese objetivo lo podemos lograr. Pero nunca olviden trabajar primero sus audiencias. Recuerden, están primero frías. 
Si ustedes utilizan el objetivo mensaje en una audiencia fría, ¿cuántas personas realmente le van a dar clic? No conocen nada de nosotros. A menos que en ese momento ya estén requiriendo del servicio, del producto, muy probablemente estén interesados. Antes tenemos que bajarla de frío a templada y templada a caliente, ¿no? Para tener mayores efectos. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de estrategias de retargeting. Mañana vamos a hablar de cómo una audiencia a la cual primero interactuó con nosotros, posteriormente solamente a los que interactuaron le puedo mostrar un objetivo de mensajes, por ejemplo, ¿no? Bueno, y luego tenemos otros objetivos más avanzados, por ejemplo, el de conversiones. El de conversiones me va a ayudar precisamente a lograr las ventas en mi tienda en línea. Ayer les decía que yo puedo conectar un pedacito de código de Facebook llamado Pixel en mi página de Internet para ir midiendo, uno, cuántas personas que, que tienen una cuenta activa en Facebook, pues, están visitando mi página. Y todas esas personas que han visto contenido o han agregado productos al carrito, que han visto cierta categoría de la tienda, les pueda mostrar otro anuncio yo, pero única y exclusivamente a las personas que han realizado una acción en mi página de internet. ¿De acuerdo? Bueno, el resto de los objetivos no se los voy a platicar, son menos comunes. Eh, y creo que con los cinco o seis que les mostré, con eso podemos eh, empezar a trabajar nuestras campañas de anuncios en Facebook. Muy bien. Bueno. En, con esta parte, con esta pantalla, terminamos el día de hoy eh, nuestra explicación de eh, los objetivos de Facebook. Y les quiero mostrar esta, esta pestañita también. Si ¿Sí la están viendo, dice todos los anuncios y viene un buscador. Ok. Si nosotros no, tiene, no tenemos ni idea de, de, de por dónde iniciar, hacer nuestros anuncios, qué tipo de imagen, qué tipo de redacción, etcétera, Facebook nos pone a disposición una biblioteca de anuncios de grandes anunciantes o de quien sea, ¿no? Y podemos buscar eh, por categoría. Por ejemplo, vamos a ver si aparece algo de pasteles. Y aquí tenemos una gran cantidad de... A ver, ¿por qué me aparece? Aquí está. Me aparecen algunos de los anuncios activos de pasteles, por ejemplo, a ver, vamos a ver algunos por aquí, de acuerdo a la cantidad de seguidores, aquí tiene 80, 300, por ejemplo, esta, no sé en qué lugar sea, pero vamos a ver cuáles son los anuncios que tiene esta persona activos, esta cuenta activa. Es una, parece que está en, bueno, está en español, esta publicación está activa desde el 19 de mayo, está presente en Facebook, en Instagram y en, en Messenger. Y ese es el tipo de fotos que está presentando. Están muy padres, aquí hay una interacción. ¿Cuál te gusta más? Dale un like o dale un me encanta. Y también tiene este tipo de anuncios sobre un fondo negro donde se ve perfectamente el detalle de la decoración. Están muy, muy bonitos, ¿no? Podemos filtrar por país este, o por la plataforma. Vamos a ver una más. Eh, ¿De qué les gustaría que buscáramos un anuncio? Joyería. ¿Para qué les pregunto, verdad? Si de todos modos escojo yo. Esta, por ejemplo, 465 mil seguidores. Bueno, joyería bizarro, quiero pensar que es eh, importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 anuncios tiene activos. No tiene uno, no tiene dos. Tiene 14 anuncios activos. Está, eh, ¿este qué es? No sé qué sea. Es un anillo, no sé qué sea. Bueno, pero aquí nos podemos dar una idea. Cómo, cómo están presentando la joyería, ¿no? Y son, pues, marcas ya que le invierten bastante. Este tiene 14, 14 anuncios activos. Y simplemente nos va a servir para inspirarnos, ¿verdad? Para tener esa, esa, eh, esas recomendaciones de campañas de anuncios. Muy bien. Preguntan dónde se encuentra la página para encontrar los anuncios. Claro. Busquen en Google directamente Facebook Anuncios Librería. Y el primer resultado le dan clic y les va a aparecer esta página. Esta que está aquí, ¿no? Vamos a ver si hay alguna escuela anunciándose. ¿Y qué es lo que está anunciando? Eh, a ver... Este tiene 21.000, 79.000, 68. Vamos a ver esta de Barcelona. Ya por último, antes de pasar a las preguntas. 
esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 a 14, 15, 16, 17, 18. Y así me voy, ya no lo voy a contar. Todo esto es lo que está anunciando la Escuela de Diseño de Barcelona. Se, aquí creo que queda bien claro lo que les decía. Un anuncio no nos va a funcionar. Tenemos que hacer 2, 3, 4, 5, hasta ver cuál es el anuncio ganador o los anuncios ganadores para poder eh, generar campañas exitosas, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos, eh, Olvia, si tenemos tiempo para algunas preguntas. Ya no tenemos tiempo. Ya tomamos nota de las preguntas y el día de mañana iniciamos con eso. ¿Te parece? Me parece muy bien. Les recuerdo visitar mi página de internet, luisgarduno.com. Eh, voy a impartir otros cursos próximamente, por si alguien que está interesado. Y también, pues, a mis redes sociales, Facebook e Instagram, eh, luisgarduno.sm. Para si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto les puedo contestar. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana para dar inicio a la última sesión. Y recuerden, los que no nos pusieron su correo electrónico para hacerles llegar la constancia y el material, mañana todavía tienen oportunidad de hacerlo. Muchas gracias a todos, Luis. Nos vemos mañana. Bonita tarde. Muchas gracias. Igualmente, nos vemos. Bye, bye. Muchas gracias. Bye.